，带你一分钟了解精彩剧情。推销员尤斌与靓丽女白领周青青不打不相识，两人接二连三相遇，并摩擦不断。尤斌前妻误会他，彩票中奖不停追债。周母操心青青婚事，爱情长跑五年的男友卢耀伟却没有结婚打算，青青与之分手。周母见青青感情没了着落，心疼青青。未免母亲操心，青青提出帮助尤斌偿还债务，条件是尤斌与她假扮情侣。闺蜜中提为青青出气，在捉弄卢耀伟的过程中却爱上他。周母见青青与刚认识不久的尤斌恋爱，劝两人不要冲动，感情不是儿戏。周母为此焦虑，摔倒住院。尤斌没日没夜悉心照顾，得到周母认可。尤斌向周母倾诉自己其实早已爱上青青，但给不了青青好的生活，不敢表白。周母鼓励尤斌大胆表白，最终周青青与尤斌成为真正的情侣。钟体与卢耀伟也有情人终成眷属。哎，你怎么总睡不醒呢？他姐呀、啊，白天我要到你店里帮忙，我还得卖药，晚上我还得接你，你说我能睡醒吗？行了，坦哥，走吧，带我吃夜宵去。走，晚饭没吃饱。走。你没吃饱啊？啊。哎呀，我的妈呀！你还说我是睡不醒？我看你就是吃不饱。吃吃吃，你就知道吃是吧？我怎么就知道吃了？你就睡不醒。吃不饱。睡不醒。吃不饱。睡不醒。吃不饱。睡不醒。你听好了。你姓周名青青，人称外号“吃不饱”。你姓尤名斌，字睡不醒，人送外号“有点二”。哎，你别说啊，睡不醒，吃不饱，还挺搭。走了，吃好吃的。走，谢谢老公。嗯、哎呀，这个白天要卖药，还要到我店里帮忙，还真是睡不醒啊！得想办法解决一下。走啊！哎。刘斌，呃，经理说了，既然你同意了，你的工资啊，我就抵给你前期了。你呢，只领奖金部分，这个月的奖金是一千零五十，您收好。哎，老王，你们这么做是不是有点欺人太甚啊？我跟我前妻属于人民内部矛盾，内部矛盾，你们凭什么这么对我呀？你欠你前妻的钱是吧？以借条为证。哎，再者说了，我也给你打过电话了，也确认过了。哎，你承认欠人家的钱？哎，我说老二，你呀、啊，要是缺钱花，就抓紧多买点货。哎，咱不说这个事儿了啊，我还想跟你打听点事儿。我没钱，没心情。哎，正经事儿，我真没心情。快点，正经来来。说，这跟女人约会都应该去哪些地方？老铁叔开心花了，怎么没有？这是亲戚给介绍的，还不知成不成？哦，相亲呐，你就请他吃顿饭，喝个茶就完。对，你给介绍个好地方，着什么急？我这不是在帮你想吗？我还是那个意思，请他吃个饭，喝个茶，或者到星巴克喝个凉白开，把损失降到最低。你俩呢，要是对上眼了，算你有缘分；要是对不上眼，这不省钱儿吗？看过了，嗯，对得上眼。哟，不是相亲。哟，那是你追人家。哎呦，这事儿大了，大了，大了，大了。你得画鞋本儿，鞋本儿。哎，这女的多大岁数，干什么呢？保密，暂时不能跟你说。呀，拿上了。啊，不过有一个地儿还不错。当初我和俺老婆结婚的时候就在那儿办，俺老婆也说好，我帮你查一下。好好好。哎。
这能贵到哪去？人均消费二百五，你骂谁呢？没骂你啊，二百五，你看明码实价啊。哦，你看，你看，你看，你看，急了吧？舍不得孩子，套不了狼。女人就是这样，她得跟你过一辈子。你花点钱请人吃点好的吧，等了结婚以后，她比你还能省。啊，你得接受我的经验教训。想当初我对我前妻就一般，现在我很内疚啊！哎，恰恰他抓住我内疚的心理了，他往死里整我，是不是？倒是，哎，刘斌，我没想到这关键的时候啊，嗯，你脑子还真好使。哎，谢谢啊！哎，要不要学一学点菜？不不不不不不学，不用。嗯，你赶紧吃啊！吃完了以后帮我订一下旺旺，人家晚饭以后是那个淘宝的高峰期，你听见没有？不是你你干什么去啊？不，你吃一口再走吧。我出去吃个饭啊。哎呀，嗯，保证这这样出门，你绝对是见男人。我跟你说，姐，我见啥男人呢？我是去人游宾单位，我去取这个月工资。嗯，对对，我去取工资，取工资，保证成这样。我跟你说，你弟弟情场多年的经验告诉我，你绝对是出去见男人，并且是春心荡漾的。哎呀，不人确实呢，要请我吃顿便饭。我这一看地址呢，好像是挺高端的地儿，咱不吃白不吃啊，你说呢？你说你找个这么贵的地儿，我说就随便找个地儿得了。不，请你吃饭不能随便。这这这都是英文呐、啊。嗯，我认识。哦。那个什么，你给我来两份这个。好的，两份。呃呃，不，要一份。一份就够了是吗？那就呃再点两份这个。不，也也要一份，一份。那你。你这样，你给他要一个这个，可以的。哎，我我我我我得待会儿再说啊，我那先不用了。这个不用了，先不用了。<笑>那您还要来点别的呢？呃，那喝点白开水。呃、哦，白开水好。哎，这两份儿。好的。啊，谢谢啊。白水好。<笑>不是，那你吃什么呀？哎，我待会儿再说。来，这是这个月的工资。你你老是这么为我操心，我真是我都有点过意不去了。但是没事儿，我这举手之劳嘛。哎呀，谢谢啊。没事，我跟你说，我呀，知道你从美国刚回来，嗯，我知道你们也喜欢这些玩意儿，喜欢洋东西，所以啊，就请你来这儿吃饭。你看这环境又好，我也难得浪漫一次。太难了。啊，谢谢啊！哎，我们没要这个，这个是免费送您的。哦，谢谢啊，谢谢。您太急了，还慢用。哎，谢谢，我先拍一下啊。哦，没。我不瞒你说哈，你别看我在国外待了几年啊，就是这么贵的西餐，我还是头一次吃，没钱呢。偶尔为之，偶尔为之。来，你先尝尝这个，不，给你切一块，你尝一下。不不不，哎，不，哎，我有这个。你怎么吃这个？哎，我呀，就喜欢这口，这这洋玩意儿啊，我还真吃不惯。不是。你吃那个，我吃这个，你我我我怎么吃得下？我我这不，你吃你的，我吃我的。那、啊、你吃你，来，吃了。哦，走喽，走喽。哎，切好了。哦，好好好好。哎呀，其实呢，以前呢都是我呀亲自给他洗。嗯，不过这最近呢，这身体不太好，老是这个头晕呐、啊、胸闷呐、啊，哎，尤其是蹲下的时候，这喘不上气儿来。你到医院检查了吗？去了，这大夫说我这血脂有点高。你用这个呀？
入降血脂软胶囊。哎，血管软黄金。哦，你呀、啊、上了岁数，平时呢可能很少锻炼，是吧？净吃油腻的东西，久而久之这个血管呢就老化了。从这个。对。咱们不能光注重面子，还得注重身体呀、啊，是不是？调节血脂，养好血管，没有比血管软黄金更方便的了。嗯，哎，冲你们这么说，我就得试试，休息能把我病治好呢。对，哎，你们这小两口挺有意思的啊。这以后要是有那个中国好夫妻之类的节目，那我头一个就得跟你们转椅子。哎，谢谢，那我就先走了啊。咱们先坐在前面。好嘞，谢谢你们啊。有空再来啊。好。哎，大刘，好，我马上过去。老王，我觉着你人吧特别好，你怎么到现在一直都没结婚呢？<笑>说了，你都不相信。过去啊，我处过对象，这处着处着吧，临到结婚了，你猜怎么着？这这人跑了。这一来两去的，你就耽误下来了。哎，你你现在还没处对象吗？没有。哦，那那那就好。<笑>我看你啊，也不像处对象了。你看你一个人，这奔波忙碌的，你看我看着啊，都不忍心了。哎，你现在没处对象。是不是还还惦惦记你前夫啊？我惦记个屁！我是惦记他那钱。哦，是惦记他欠我那钱。哦，那那那那好。<笑>嗯。什么那好啊？哎，呃呃，我说的意思是啊，你就是你前夫啊，他已经结婚了，你要再惦记他，那就是白浪费时间了，你说是吧？嗯，我跟他吧，主要就是好聚好散。你说人现在都重新开始了，我老巴结人什么劲儿啊？我们俩现在纯属就是债务的关系。他把欠我那个钱还清了，我们关系就彻底结束了。那好，好。你说，我这人是不是特让人烦？没有啊。你要是招人烦，那我要跟你在一块喝酒，那我不是有病？那我是不是特丑？啊，你丑吗？你不丑啊！哎呀，你要是跟我比的话，你比我丑多了。啊？哦哦不，我比你丑多了。哎呀，昨天哈、啊，我呀，打哈欠的时候一不小心碰到了手机的那个摄像头开关，我这么一看，哎呦我的妈！没准看，咋忽然？我以为撞见鬼了，那我就更不明白。既然我的软件，给我站住！我，有没有问你？我原来就以为你很二啊，看来我真是小看你了。你说你安的什么心啊？不是。我是真可怜大刘啊！我大刘可怜啊！你拿我的中人大师做慈善的是吗？亏我把你当朋友，我什么都告诉你，回头你把我卖了我都不知道。我后悔了，我真后悔了。后悔？后悔有什么用啊？你拿刀砍死别人，你跟人说后悔有用吗？你怎么举这么个例子？咱们俩啊，合同解除了，你马上，你拿着东西离开我们家，给我走。哎呀，我我我错了，我真的错了。你走，你马上走。不是，你听我说，你你走不走？你你等着你。拼了！不是不是不是，你你放放放放放放，你跟我解释，你跟我解释。解释什么呀？你以为成片连载呢？我今天就告诉你，这就是判决下场。你赶紧给我走，你走不走你？我我走，我走，我走，我走，我走，我走，我走。不是，不是，你这样不是，不是，你这样要出人命。不是，不是，不是，不是。你哥简直是混蛋！混蛋！太不像话了！太不像话了！别哭了，燕子。其实我心里比你更难受。你说，他们到底什么关系啊？为什么一出连着一出？就算我心再大，也不能够一次又一次打击我，对不对？
，为什么突然有尤斌这个人出现？要是没有他，那就什么事都没有了吧？那为什么突然有周晶晶这人出现啊？要没他，我哥也不会跟他结婚，我哥也不会不理我，也不会发展成今天这样。他们到底是真的还是假的呀？哎呀，搞得我真的很烦呀、啊！我是个老实人，为什么要把那么复杂的事情让我去面对啊？你能体会那种希望被无情剥夺的痛苦吗？你原以为那些东西不是你的，可是突然放在你面前，你以为争取到了，到最后又给拿走了。我没想过青青是属于我的，可是全世界都告诉我，我能娶到她。我从不相信到相信，到满怀憧憬，可最后又被无情的拿走。那你不如直接告诉我，你是没有这个希望的，你不要做梦了，你配不上他，那不是更好吗？那你能理解，你一直认定这东西就是你的，突然间就让别人拿走了。我一直觉得以后我们两个肯定能在一起，还憧憬着以后一起一块生活。现在人家对你说，这人以后跟你一点关系都没有，你就死心吧。不行，这回不能心慈手软了。如果再心慈手软，我就住大街了。你怎么回来了？什么叫我怎么回来了？这是我家呀！不是，我是觉得这节奏有点不太对哈。这个点儿，你是不是应该搂着媳妇儿看电视呢？我跟你讲，我的事你甭管啊！我这次回来，我常住啊。哎，不是，哎，你常住，那那我住哪儿啊？你爱住哪儿住哪儿啊！我是你前夫，又不是你爹，我还爱媳妇儿，闹翻了。彻底的翻了，我只有回到我自个儿家了。不，不会吧？小两口吵架，他也是正常的。要不你再求求求他？我凭什么我得求他呀？啊，我自个儿有房子，我自个儿有家。你赶紧收拾东西，该上哪儿上哪儿。哎呀，尤斌，你你你听我说哈，我吧，我确实我没地儿住。你说我这个刚安顿下来，我没安稳几天吧，这你就又回来了。你再说了，你说这大半夜的我也没地儿住啊！我露宿街头，你也不忍心吧？我这么跟你说吧，这个房子只能住一个人，要么你，要么我，但是必须得是我。凭什么必须是你住啊？你还欠我钱没还呢？不是这房子怎么说也有我一半吧？是不是？你，你要住着也行，那钱呢？总之一句话，要么你走，要么还钱。你现在拿好所有的证件，咱们俩离婚去。我马上回家出发，时间到了，谁在门口等着？你
就要跟尤斌离婚。你一直在偷听啊？离婚是大事儿，你要想清楚。你说，你和尤斌干的事儿是人干的吗？啊，想结就结，想离就离，把民政局当菜市场啊？妈，你有点不对啊！我离婚你要高兴啊！你现在应该买鞭炮庆祝去。你以为我真的希望你离婚吗？你离婚，我是得了钱了，我还是脸上有光了。当初我怎么说你的？我就知道你和尤斌不是一路人，不听，把我的话当耳旁风。亲哥哥呀，爱妹妹呀，呃呃呃呃，活生生把人家大刘气走了。现在倒好，一马脸离婚。你们想干什么？说完了吗？咱别说了，成吗？我跟你说你也听不懂，你全当我神经病吧。好吧，我有病。你还真说对了，你就是有病，你被那个有病的尤兵害得有病了我想起来了，您这脸长得太提神了。结婚也是我给你们办的，不是结婚没多久吗？就要离呀、啊？想好了吗？想好了，不能过了。不是说有孩子了吗？不要了。你也不想过了？啊，不过吗？瞧你说话这底气都不足，不过了就是不过了，听你这口气就是还有可能继续过。那个大姐是过来人，听我一句劝，小两口吵个架拌个嘴的都很正常，锅碗瓢盆过日子少不了磕磕碰碰，忍忍就过去了啊。大姐，你的意思吧？忍不了，嗯嗯，没法忍。你们俩怎么这么倔呀？好，那你们给我说说，为啥过不下去了？出轨了？没有啊，我像那种人吗？哦，是不太可能，这出轨也得有资本。您这脸长得不带着出轨那样，要不就是你有外遇了？我有病吧我？也就是说，你们俩在感情上还是很专一的。要不就是。财产问题不存在，也就是说，婚后在经济上也没什么问题。哦，我想起来了，结婚的时候您说的性功能有障碍，该不会是那方面的事不和谐吧？没有啊，我身体棒的跟头牛似的，当然了。这跟身体没什么关系，要真有什么问题就多换几家。不是你说什么呀？跟他都没关系，我就是单纯不想过了。你们俩要是这种态度，大姐我可就不高兴了。要是真不想过了，我一准给你们办。但是现在，明眼人一看就知道你们俩在赌气。我要是给你们办了，就是对你们不负责任。哟，冲动是魔鬼，你们俩呀、啊、想清楚了再来也不迟。再说了，离婚的我们见得多了，像你们俩这种，啊，离了也得复，趁早别闹了啊。我们是认真的。行了，你们俩先回去。今天电脑故障连不了网，说破了天也办不了。干嘛呀？今天天是个好日子，心想的事儿都能成。你特高兴是吧？还今天是个好日子，你都心想事成了是吧？你是不是心里全开花了？没有啊
。说今天没离城吗？哦，离城了你就特高兴是吧？你心里就全开花了。你把我周青年当什么人啊？你为什么告诉大周咱们假结婚啊？你安心看我笑话是吧？我没有这个意思。你就是这意思。我告诉你啊，从今天开始，你是我周青青的仇人。你别让我见着你啊！我见你一次，我打你两次；见你两次，我打你四次；见你三次，我打八次。我就算数好。对了，还有你那堆保健药，我希望谁吃谁拉肚子，让你赔得倾家荡产，连内裤都没有。他俩猴子，这女人怎么说抽就抽啊？养儿养女有什么用？还不如养威士忌，还知道跟外婆摇尾巴。养三十岁，快结婚离婚离婚，结你说个理由，那离你也说个理由啊。三十岁的人了，还想什么样子？来来。紧吗？得开刀，把这个骨头堆好，再用螺丝钉和钢板固定住，到时间拆线就行了。大夫，我绝不开刀，我不开刀。你你这个把他那个用石膏一固定不就完了吗？我我我不开刀。好了好了啊，阿姨，你这个骨折情况呢比较严重，光靠打石膏是不行的。那过去的人不也就打石膏吗？反正我不开刀，我绝不开。妈，你别紧张啊，没事的。咱们什么时候能手术啊？啊，是这样啊，我们医院床位啊一向比较紧张，眼下呢也没有空床位。啊，那个，前儿我都交了，这儿什么情况？没手术，还没有床位。没有床位啊？要不这样吧，我建议你们去二附院，那边呢床位比较空裕，手术也照做，还省得你们等，是不是？二附院啊？啊。行，那大夫您赶紧帮我们联系一下吧。啊、嗯。你看一下，你看一下，我不开刀，不转院，你开玩笑吧？当了怎么办呀？合着不是你妈，你这样说话不腰疼是吧？你听我说啊，这家医院的骨科是最好的，二附院没这个条件的。没条件也不能这么等着呀，这不耽误事儿吗？你放心，咱们就在这儿赖着，我就不相信你妈这条腿，医生看了会不管，肯定有床位。拖着赖着，这就你说的方法呀？你放心，我向你保证。你保证保证什么呀你？可惜了。我话给你说清楚，我不做手术，我坚决不做手术。哎呀，行了，妈，你现在做也不一定有床位呢，咱们赶紧联系医院吧啊！不不不，不能转院，就在这儿，咱们挤挤肯定有床位。你当海绵呢？挤挤能有？我不做手术，我只打石膏，不做不做不做。哎呦，行了，别嚷嚷了。你说你这么大岁数，你嚷嚷干什么呀？你不怕人笑话呀？你不想做是吧？可以，咱不做，回家。哎，你成个植物人，躺在那儿没人管你。还有你，你嚷嚷什么？哦，你妈嚷嚷，你也跟着嚷嚷，头不上见识，总不听男人的呢。我告诉你啊，你俩都闭嘴，在这个事儿，听我的。没面子，我难受啊！我操！面子重要还是看病重要？这一家三口怎么还在这儿？我们也没办法，这都小半天了，人就不走。那男的还说了，不着急，有的是时间等床位。行了，我去找一家科室主任汇报一下情况，看看能不能想出什么办法。行，去试一试吧。慢点，慢点。
鞋倒还挺管用。姐，我是谁？谁是我呀？虽说有的时候呢有点二，但是关键时刻也有点二。我卖过保健品，跟医院打过交道，这里边的事儿我门儿清。你看啊，病号多，床位少，病又不是很严重的情况下，一般医生啊都建议你转院或者回家治疗。哎，但是呢，有一个不成文的规定，遇上了重症患者、急诊病号，或者是赖着不走的，就像我这种。那、啊、当然了，虽然这种做法吧有点那个什么，但是效果呢，确实那个什么呀。哎呦，这都一点多了，你也没吃饭，这样，我陪你吃点饭啊。你呀、啊，在这儿好好躺着，我跟他两个去吃点饭，一会儿把饭给您带回来啊！你可别闹啊！你要闹，别怪我翻脸啊！妈，我一会儿就回来啊！你在这歇会儿啊。哎呀，你呀、啊，别太担心了，这骨折呀，充其量就是个外伤。我在想，我是不是太过分了？去民政局前一晚还跟我妈吵了一下。不行了，你别自责了，你快注意点就完了啊！你妈这次骨折呀，主要是骨质疏松，老年人都有这个毛病。回头我给你点药，你给他补补，我免费给你。服务员啊，幺八零八房间，给我来两碗牛肉面。哎，你要辣椒油。啊，哦、要辣椒油。多加点醋，马上。哎呦喂！嗯，哎呀，都说失恋的人会茶饭不思，还说吃什么东西都吃不出个味道来，为什么？我还是能吃出这个牛肉不新鲜的，辣椒油也不香啊。我不就是？吃碗牛肉面嘛，上苍为什么要这样对我？我大老远的从美国跑过来，就是想娶我一直暗恋的女人，结果弄得个个都嫌弃我、耍我。现在我不就是想吃碗牛肉面吗？这可是个五星级酒店，为什么连新鲜的牛肉都没有啊？人家不太，你知道吗？不过就想吃口辣的嘛，辣椒油都不这么多。命怎么那么苦啊！我燕子不是任人摆布、任人欺负的人，你像个男人一样给我站起来！我们自己想要的东西要靠自己努力去争取，我还就不信了。嗯，这才是牛肉面。这才是辣椒油嘛！吃饱了才有力气难过。肿气不轻，还多红红呢。有病？我看他有病。心思事小，饿死吃大。吃饱再说。嗯嗯，老板，来两个牛二。来。激动啊！你看，这不挺好的吗？豆角、鸡蛋什么都有，多营养啊！没听说吗？缺什么补什么。我是骨头坏了，得给我熬点骨头汤吧。你看，你看，你这就不懂了吧？以前是有个老话，叫缺什么补什么。其实现在看，并不科学。你看啊，这个骨头汤油很大
不利于你伤口的消肿啊和化瘀。哎，这个骨痂呢，也长得慢，骨痂你懂吗？只有骨痂长得快，你这个骨头就恢复得好，你就能下地走道了。哎，这人说的对啊，啊，现在老太太，你就应该吃点清淡的东西，这样对你的身体有好处，啊。哦，对了，那个家属待会儿去签个手术同意书，嗯，准备明天上午做手术，好吧？好，好，谢谢啊，没事。哎，妈，你怎么还哭上了呢？我怕。你说，他们要是不给我打麻药怎么办？哎呀，怎么会呢？那要是麻药打多了，我醒不过来怎么办？哎呦，不会的，妈，要真那样啊，我现在就到医院里面去，跟您似的，叨叨叨叨叨他们，好吗？啊，青青，妈那几张银行卡的密码，你可千万要记住啊！你要是忘了，你就取不出钱的。哎呦，行了，妈，你放心吧，不会有事儿的。要要要不不做了，咱回去。哎哎哎哎哎哎！干嘛呀？你干嘛呢？行，你说的不做了哈。好，那咱就不做。反正到时候你一个腿长，一个腿短，你可别怪我了啊！邻居笑话你不说，你买条漂亮的裤子你都没法穿。你想想，你一个腿长，一个腿短，你怎么穿啊？本来腿挺好看的，裤子也很漂亮，你非得拿个剪子咔嚓剪这么一剪子。你才能穿，那多浪费呀、啊！他还不好看不是？行，我们俩签字去了啊，你就放心，放心，放心，放心，妈妈啊，吃点东西，我一会儿就回来。别问我麻药的事儿啊，这是你女婿吧？嗯，不是，儿子也不像啊，就一远房亲戚。哦，那你这亲戚真不错呀。懂得又多，心又细，还情愿过来服侍你。大姐有福气啊！院长家属，看清楚，知清楚，然后签个字。嗯。那个医生，那个病人呢？是我的女儿，我能不能签？呃，行。叶斌，你要上楼来一趟吗？我怕我妈紧张，我也紧张。来。别动，别动。哎，那个，你来不是说想跟我说事吗？我知道你肯定恨死我了，但我是有苦衷的呀。我要不是喜欢你，我还叫你来干什么呀？不对呀。什么不对呀？你又骗我一回。骗你什么呀？你刚才讲的是普通话，你的广东话嘞？哎呀，那人家假装一下香港人嘛，你们男的现在都那喜欢那些装的女人，那我不装一下，你会喜欢我吗？哪个爹告诉你的？啊，就是男人非喜欢啊装的女人，切，无聊。我说了，我不做手术。妈，你别那么紧张，没事的啊。青青，你要等着我，不能离开啊。你放心吧，都没事，别紧张啊。妈，没事，小手术。你这样，一会儿进去睡一觉，醒来了你就能看见我们了。我不是你妈
，好了吗？啊，你别紧张，我我不做手术，我不做手术。好了吗？你别紧张，没事的啊，就是一小手术。我吃大石膏，我不做手术，我非要做手术，非要做手术，我要大石膏，我不做手术。没事，你别紧张啊！小手术，再说给咱妈做手术的是个专家。谢谢啊。嗯。别听见这没听见。我真没听见，再说一遍。没听见拉倒，好话不说二遍。一睁眼见不着，我就得哭了。好吧，你这样有什么情况随时给我打电话。咱俩呢，买卖不成，仁义在吗？师傅说要娶我，直到我遇到了你，我觉得在这个世界上，能够疼我、对我好、把我放在心上的男人，就只有你了。我不想失去你。在一起了呢，是不是得打折我的胳膊，或者是敲折我的腿什么？不会的，不会的。你你你再给我一点时间，我跟这个男的已经这么长时间了，我我的青春都给了他，我要把我该有的东西都拿回来。再给我一点时间，我拿回我该有的东西，然后我们一起走，离开这儿。齐总。叫大夫去啊！妈，怎么了？我醒了吗？醒了。我这巴不得醒不过来，你把我推出去一烧，我彻底受伤。妈，你说些什么呀你？周青青，你要是结了婚，千万千万不要生孩子。你生孩子，你和他就是阶级敌人。你对他再好，他都觉得你是在害他呢。行了，我知道了，你回家再叫你我行不行啊？我要喝水。等着。哎呦，渴死了。着急啊！我要喝水，这这什么呀？这是。医生说了，麻醉六个小时之后才能喝水，现在不能喝。我给你站着
。你说你有什么用？我连喝点水都喝不上。妈，你能别睁开眼睛抱怨吗？再说跟我有什么关系啊？你是我女儿，我是你妈，我还是个病人。你，你在病人面前大喊大叫，你，你不怕作孽吗？你，拿走。我知道您从小到大都看不上我，您再看不上我也是您女儿了。我承认我是不会照顾人，可你总得给我时间慢慢学吧。我说你们俩能不能别吵啊？这大家正休息呢，你一句我一句的，还怎么休息啊？对不起啊。饿死了，你吃饭了没有？没吃。哎，那正好啊，我们再去那个拉面馆吧。哎呀，现在我满脑子都是那个馆子的香味儿。不去。为什么呀？没心情。哎呀，你干嘛？看车。哎，看车？你想买车？你在哪家四 S 店？哎，不是只有买车才能看车，好吧？也不是只有要去四 S 店才能看车，好吧？我谢谢你。你没事吧？你在哪儿？我在荣京东街国际天桥上呢。那你别走，我马上来，不要走啊！嗯，周青青，周青青。哎呦，哎呀，妈，哎呦，哎，怎么了，妈？你是来陪护的还是来睡觉的呢？你哪不舒服啊？啊！哎呦，我都疼成这样了，你真能睡得着你？哎呀！医生说了，麻药劲儿过去以后，那几小时会是挺疼的，你再忍一忍啊。我是你妈，疼在我身上，应该疼在你心里才对。你怎么连个软和话你都不会说呢？不是，这医生说这是正常现象啊。再说，我要真能帮你疼，我肯定帮你疼。周青青是白眼狼。哎呦，怎么又吵上了？这都几点了，整天的吵啊吵啊。哎，好了好了，啊，别生气了。<笑>哎我说，你干嘛？好端端的，为什么要寻短见呢？不就失恋吗？有什么大不了的？我也失恋啊！有人陪你失恋，多好啊，多幸福，多幸运啊！再说了，为了那个牛头梗，值得吗？对对对对对，你一来就叨叨叨叨叨叨叨叨叨。哎，谁告诉你我要寻短见啊？再说了，我寻短见，我告诉你我在哪儿。那你一个人在这儿发呆干嘛？有那个拉面你不去吃，还看车，看什么车啊？嗯，就看这些。姐姐，讨厌，我没病。你没病，没病看车，有你这样看车的吗？三年前我第一次来这个城市，也是在这个天桥，也是一个晚上。那是我第一次站在天桥上看车，当时就被惊呆了。天哪，怎么能有那么多车啊？城市好繁华呀！我一下就被来往的车灯吸引住，你能理解吗？嗯，你当然不能理解啦，本地人，你怎么能理解我们这种小地方人到这儿的感受嘞？我当时就想，我要是在老家，哇，我这辈子也看不到这么多车同时在路上跑啊！所以我觉得我来这儿打工。这想法实在是太英明生活，我的幸福感、成就感瞬间就爆棚了。我当时决定，我要做一个彻头彻尾的城市人，而且不光是我，我还要把我爸、我妈全接过来，让他们看看这么繁华的都市夜景。而且，我还要让我的下一代成为一个土生土长的城市人。我
，现在这么说有点可笑哈。当时是初生牛犊不怕虎嘛，现在想想，在这么一个大城市里立足，真是太难了。可是我从来没气馁过，你知道为什么吗？为什么？因为我个。就是那个牛头梗。讨厌。也算是人到中年了吧，之前被他前妻百般看不上，非要离婚。离了，离了之后呢，老丈母娘又得病了。其实已经算前丈母娘了，他把所有钱全拿出来给他看病，他也没颓废，也没像一般男人那样怨天尤人，而是更努力了。他在遇到周青青之前，在我们公司每个月那都是销售冠军，好多人都说说我们做销售的为了业绩。所不用其极，没有底线。可我哥从来都不这样，他对我也没藏着掖着，而且老帮我。其实要没他，我早让公司开除。想不到他这人还挺仗义。当然了，所以说嘛，人就是不能有依赖，不能有心理上的拐棍儿。我就老觉得，不管我碰到什么困难，他都会咻跳出来帮我解决。潜意识里，老觉得他就应该属于我。但是我想明白了，不能再这么消沉下去。我更不能忘了来这儿的初衷。从今天开始，我要奋发图强。从今天开始，我再也不要任何人的帮助啦！加油！嗯嗯 ，Let's go。放心吧，姐，小狗都没事吧？那个小卷毛都好差不多了。啊啊，对了，那个钱姐夫在这帮忙呢。刘斌过去了，那你帮我谢谢他。哦哦哦，哎，得嘞得嘞，哎哎。你咋挂了呢？他没说让我接电话吗？没提呀、啊。不可能啊！你都跟他说钱姐夫在这儿了，他没让我接吗？没说呀，没让你。那你怎么给挂了？他还没来得及说让我这个前姐夫接电话，你怎么就给挂了？那他先挂的。哎，那个我姐夫让我谢谢你啊。哎。多新鲜呢！因为我就这么一个女儿，那女婿呢？这照顾病人一个人根本就忙不过来呀、啊。俗话说得好，一个女婿啊，半个儿。大姐呀、啊，我劝你啊，把她找过来一块儿伺候。这女儿啊，白天陪，夜里陪的，时间长了，要吃不消的身体。我没女婿，没有。哟，还没嫁人呢吧？哟，那赶紧的抓紧。我看你女儿岁数也不小了，三十了吧？这女人一个岁数一个价儿啊！这人到三十啊，就是一个坎儿。不管她多漂亮，到了婚姻市场那就得贬值，就跟那个过季的商品一样。你说她质量有问题吗？没有，那价格呀就下去了。我女儿不一样，我女儿漂亮，追的人多。我不是那种封建家庭。我女儿想找什么人，她就找什么人；她想什么时候嫁，那就什么时候嫁。我不管她，这话可不能这么说。你女儿要是十八九啊，那咱也不急。都这岁数了，你得催催她，不说对象好不好找，就说这女人嫁人得生孩子吧。你呀、啊，怀的越晚，生孩子呢，恢复就越慢。你说当前这事儿，你要是有个女婿，你病床前多个人伺候不是吗？感觉怎么样？在我看来，我没死，我活着，就算不错。吃饭吧。哎呀！
是怎么样？哦，怎么样？怎么样？要死了！这是谁？刀没搁在你身上，你不知道疼是怎么着？我也不是故意的呀。三十三十了。要什么没什么，我不反对你和那些猫猫狗狗在一起。那你怎么忙啊忙啊忙？你总得把我的女婿忙回来呀。妈，人家说我就算了，可是你是我亲妈，你也怎么说我呀？真不明白了，你是我亲妈吗？还是我是你充话费送的？你要真是我充话费送的，我根本就不管你。妈，你生病了，心情不好，我理解，你也理解理解我，行吗？我把店扔下不管，过来照顾你。落不下你一句好，成天就找叨叨我。哎呦，哎呦，哎呀，这腿也疼，腰也疼，哎呦啊！妈，你怎么了？是不是又不舒服了？怎么又是你啊？啊，我刚卖完保健品，顺路过来看看你。整天吃这个饭，打出来的嗝全一个味儿。冷水瓶。也不知道搞个保温呢，老让我喝凉水。这窗户离床那么近啊，太阳光那么刺，我白天怎么睡觉啊？我的好皮肤还要不要？妈，这样你别着急啊，一会儿呢我送青青回去，然后呢我把你所需要的东西都给你带过来。另外，我跟医生谈一谈，给你换个房间，你看行不嘛？叫谁呢？谁是你妈？哦，呃、阿姨行吗？你前女友是个什么样的人啊？我前女友你不认识吗？她不是你同学还是朋友来着？我感兴趣的是你们俩的交往方式，你们三观合吗？怎么说呢？嗯，表面上合，但是实际上其实不太合。什么意思啊？我在你面前说我前女友的好话似乎不太合适，不过我真的不是那种分手之后就拼命抹黑前任的人。我前女友是个好人，善良、忍让，但分手之后，我想是因为她迁就我，所以我喜欢跟她在一起。但我们之间似乎少了点什么，火花、感觉，我说不清楚。也许是你喜新厌旧。也许是一开始你就想把他当备胎。我不是那种男人，两个人相处有一种惯性，在你没有亲身经历过一段非常激烈的爱情的时候，你当然觉得那样的感情也很好。当然，我没有同时认识你们两个人，所以无从对比。我只能说，我现在对你的感情很强烈，非同一般。恶心！怎么了？提到他你不高兴了是吗？没，就是恶心，不想吃。张队，你等我一下。服务员，买单。钟婷，钟婷。这么装的，得分门别类，用的放在这儿，吃的要放在这边，洗漱用具放在这儿啊。这眼罩，你妈睡不着觉，爱戴眼罩，得放在显眼的地儿，让她一打开就能看得见。啊，这几本书给妈带上，让她解解闷儿。好了，熄火了。谢谢你啊！哎呀，你客气什么？你是不是太累了？要不我跟你一块照顾你妈？不用了，我自己一个人能行。你也不是闲人，都挺忙的。一会儿把我送到医院门口就行了。钟婷，你不许生气了。你管不着。你刚才一路跑，我一路追，路上人都以为我抓小偷呢。
你才叫偷呢！不不，你是你是，你偷了我的心，快还给我！那么好吧，不还也行，把你的心给我。你少来这套，这都是姐玩剩下的了啊！让我进去坐一会儿行吗？不行，不行，就不……拜托，我喝杯水就走。你想喝水？可以啊，出门左拐，三位一来稳，二十四小时营业，什么都有卖的。你这个人怎么这么心狠啊？我真不明白你为什么这么坏呀、啊。男人过三十岁就不要撒娇了，除非你是金城武，要不就是都教授，要不真的不好看。好吧，你这个狠心的女人，我只能凄凉的回去了。马上只有我的影子，孤独的陪伴着我，我的内心，你知不知道啊？关我屁事！钟婷，钟婷，钟婷，钟婷，钟婷，钟婷。我看出来了，你呀、啊、就成心想把我饿死。哎呀，我这离特远，我都跟你说了，你要饿了，让护士先给你打点食堂的饭吃。食堂的饭能吃吗？怎么就不能吃？你不懂能吃。哎呦，你看看，你又没把这个血沫子弄干净。怎么这怎么不干净？不挺干净的吗？这干净吗？我说不干净就不干净，你就没弄干净，怎么吃啊？你怎么那么多事儿呢？我一早上什么都没干，一早上起来就去买这汤啊、饭的材料，累个半死，连宠物店我都没去，我就给你弄这些东西。食堂饭你不吃，你还这么叨叨我，你是……我跟你说过多少回了，红肉只要是红肉，你要做的话，首先要在开水里过一下。我过了呀，紧了超，我也紧了超，就是骨头更是要这样，要让它血水出来，再用纯净水再炖才能把骨头弄做的。哎，喂。小红，啊、uh, ，我在医院呢，你就跟他说那个小狗的疫苗你不会打，让他先去别人家吧，跟人说声对不起。啊、uh, ，好，我马上回去。好了啊，嗯，快吃吧啊，妈，你是我祖宗，你快吃。我吃不了，这味儿我我我不能吃。不吃辣头，不吃我饿呀。我给你弄点盒饭去吧。我不吃盒饭。你怎么这么多事儿啊你？我给你买一面条去，啊，你爱吃不吃？哎，这是儿媳妇吧？闺女，儿媳妇敢跟婆婆这么吵架，那我得翻脸。你先喝点水啊，哥。慢点，一会儿就来啊。实在不好意思，老板，你怎么回事啊？我们等你两个小时了。对不起啊，你别生气，我这家里有点急事儿，实在对不住您。明明是你给我们定的打针时间，这可好，我们一下等你这么半天，我们芭比都不高兴了。对不住，对不住，实在对不住啊！你放心，我肯定让芭比高兴啊。走，咱进去吧。啊，快快快，进去吧。来来来，来，宝贝儿，来，快来上，好嘞。妈，怎么了？哎呦，疼是正常的。你，你看我电视忍一忍，我这刚回店里。啊，你别吵了，别吵，马上回去啊！好了好了。哎呦，小红啊，小红啊，你帮我照看一下啊，我我得回一趟医院。啊，那一会儿还有俩预约做美容的呢。你你帮我取消一下吧，跟他们说一下我有急事儿，你就说下午再来店里我打八折啊！我先把包皮弄完。啊，好，包皮。我送你吧，我我正好路过这儿，真的，刚好路过，你说哪有这么巧的事儿？去医院。
哎呦我的妈呀！你说你嘟嘟我有什么用啊？你这药也吃了，饭也吃了，你就在那歇一会儿不行吗？我疼。我有什么辙呀？我又不是止疼药。你说你疼，我能理解。你能理解理解我吗？我这一天我饭也没吃，我这屁股都没坐下过，我连水都没喝过。你能不能体谅体谅我呀？我疼。不是，那你,你看看电视行吗？我知道你疼。你看我电视。我这房间空调不好，又热，电视又不好看。我本来跟你说的是晚上八九点才过去，你非让我四五点过去，那是高峰时间，全都堵车呢，都跟停车场似的，我怎么办呀？你要是不想来，那你别来了，你回去吧，别来了，别来了。我回去回不去了，我现在堵中间了，我都不能动了。你行行，你别嘟嘟我了，行吗？我现在头特别疼，我有点晕车，你等着吧，我一会儿就到了啊，祖宗。哎，你说这男的为什么不娶这女的呀？不是，是这女的不肯跟这男的结婚。哎哎哎哎，你好，挺快啊，不疼啊？小声点儿。哎呀，你急也没用。你看前面堵的，我估摸着可能出什么事儿了，要不你先眯一会儿。好。哎，好护士，啊，我是七十五床的家属。几点了？啊，十一点了，在哪儿呢？这是？这是你们家楼下。啊，不是，你怎么没叫我呀？我看你睡得挺香，你好意思打扰你？再说了，就是叫了你了，人家也不让看了。你家停了多长时间啊？啊，不长，个半小时了。这样吧，要不我替你一块照顾你妈？你看啊。你又要照顾店里，还得照顾你妈，挺辛苦的啊。不用了，我有好多事儿，不想耽误。谢谢你啊，我走了。哎，秀英，谢谢你了，我先走了。吓死我了！哎，我算哪儿了？这是，你看，你看，你看，你看，我还得重新算。先吃饭吧，这这这么点儿还摁计算器，别算了。你要是能达标啊，我跟着你姓尤。跟我姓啊？嗯。你想的挺美啊你。你对我也太无情了吧